Hi everyone. As a mere tips and tricks series antaragat all important reactions of chemistry class 10 re ese ma chaine sabai important reaction ru de raeko chu. Kripaya dhyan dere hernu hola. Sabanda pehla jau Haber's process. Yo bhaneko manufacturing of ammonia gas ko reaction ho. Isma nitrogen ra hydrogen lai hamle 500 degree celsius ma heat garnu parcha. र 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सप्लाई करने पड़े हो आयरन एस अ पॉजिटिव कैटलिस्ट र मोलिब्डेनम एस अ प्रोमोटर यूज कर सम इस गण नाले इस पर डाम्रो अमोनिया यानी कि एनएस3 बनने जाता है बैलेंस करने को लगे या दूसरे नाइट्रोजन सा सो ये टू हालने पड़े हाइड्रोजन टू थ्री जस सिक्स पाया � so nitrogen plus hydrogen gives ammonia at 500 degrees Celsius, 200 atmospheric pressure in the presence of iron as catalyst and molybdenum as a promoter. Now, what is reaction? Acid base or neutralization reaction. Your reaction is acid or base of equal strength react with salt or water. Now, what is the Normally, first go. लास्ट को रिएक्शन होन्सन और बीचे बीचे को रिएक्शन होन्सन पहले पसी एसिड बेस सॉल्ट पहले पसी सोडियम क्लोराइड और वाटर एस टू ओ ये रिएक्शन आप हमें बैलेंस था तीसरी यो स्ट्रॉंग एसिड और स्ट्रॉंग बेस पाए जाते हैं जैसे वीक एसिड और बिग बेस पाए पनी इसमें पनी क्यों होन्सन सॉल्ट वाटर बन्सन अब य CS3, CO, NS4. But see, your portion or your reaction goes on. Pane, yes, ma say your hydrogen go at a question reaction, sir. Yaniki, water, bonam, sir. Pane, see, acetic acid, ammonium hydroxide, react with see, ammonium acetate, water, bonsa. sir. You pane, acid base, or what? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एग्जांपल हो अब जाऊं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक बनाले एक्सो बने को एक्सटर्नल थर्म बने को हीट इस रिएक्शन में चीं रिएक्शन पची हीट क्यों उनसे रिलीज होने सा अलोंग विद द प्रोडक्ट्स जनरली बोर्डिंग रिएक्शन औरों इस तो प्रकार को होने सा बने उसी कार्बन प along with the product side lexum carbon dioxide plus heat अब hydrogen र oxygen यो किसमा चे हाम्रो electric spark चाहिन चा इस बाद चाहिन हाम्रो के बन चाहिन चाहिन भाई बनियानो water plus heat दीन चाहिन 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 so exothermic reaction balance गर्ण को लागे यहां oxygen दुई टासा यहां यहां टासा so 2 आलने पर्यो हाइड्रोजन यह दुई टा यह चार डबल कल यह टू आलन पड़े हो पहले बच्ची एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अलोंग विद द प्रोडक्ट हीट रिलीज होने सा अब जाऊं एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें सही यह देखिए कौन सा एंडो बने को इंटरनल थर्म बने को हीट पहले बच्ची इसमें से हमले रिएक्शन होना लाइन है यो रिएक्टर � डाइसल्फाइड ये बैलेंस करने लायक है यहाँ हमें तू रखने सकते हैं सो ये बैलेंस पाया कैसिंग कार्बोनेट प्लस हीट जनरली डिकंपोशन रिएक्शन होता है क्यों जब आए बने रहो एनोथर्मिक रिएक्शन होता है जब जी हीट एब्सोर्ब होता है फ्रॉम द सराउंडिंग सो कैसिंग कार्बोनेट हीट करें बच्ची कैसिम ऑक्साइड एंथर्मिक रिएक्शन से जनरली डिकंपोजिशन रिएक्शन होने सा जस्मा से यो रिएक्टेंटले हीट एब्सोर्ब करने रतिनो डिकंपोज होने सा अब देख पिस जाऊँ हमें लैब प्रिपरेशन ऑफ कार्बन एक्सेंट में इसमें से हमें लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट र डाइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने सम सो मेटल कार्बोनेट र एसिड 
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होन्सा यो बैलेंस करने को लागे हम रो यहाँ क्लोरीन डीटा सा यहाँ क्लोरीन योटा बकरे टू हाथ में पड़े हाइड्रोजन बैलेंस सा और और करें अपन बैलेंस सा तो क्यों करें याद करने वाला कि इसमें डाइलो था कॉंक सल्फर गैस यूज़ करने होता ही ना किन होता ही ना तो देखा हूँ सुमा यहाँ पनी कैसिम कार्बोनेट रा डाइल सल्फर एसिड एक्ट बने सॉल्ट कैसिम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बनेक्सिड बन सा तो रा ये कैसिम सल्फेट बने जोड़े इनसोल्युबल सॉल्ट हो यो गैरा प्रेसिपिटेट होन्सा जब लेकर तो ये रिएक्शन क्यों होन्सा स्लो होन्सा पहले तो पश्चिम स्टॉप होन्सा देखें कारण से पुरुष तो होन्सा तो अल्टीमेटली ये स्लो डाउन होनी और फाइनल स्टॉप होनी बकले हमले सल्फ्रिक एसिड यूज करने होते हैं ना ये लैब प्रेशन में तीस पर जाओ हमें मैन्युफैक्चर अथवा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ तेज पर चीज़ जाऊँ हमें लैब प्रिपरेशन ऑफ़ अमोनिया में लैब प्रिपरेशन ऑफ़ अमोनिया में चाहिए हमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंसम इसको रेशियो याद करने पर सं यूजिंग टू इस टू वन होना है बैलेंस कर दापनी पर चीज़ टू इस टू वन है आंसर तो रखो एक इंजास में अपन सोने बकल वाटर र अमोनिया बन्सा अब बैलेंस करने को लगी क्लोरीन बैलेंस पायो नाइट्रोजन दो इटा सं या ये उटा नाइट्रोजन बगल टू आलम नाइट्रोजन बैलेंस पायो हम रो क्लोरीन हम बैलेंस पायो कैल्सियम ये उटा ऑक्सीजन या दो इटा या ये उटा ते कंगे टू आलम पायो हाइड्रोजन टू फोर जा एट एट प्लस टू टेन 2 is a 4, 2 3 is a 6, 4 plus 6 is 10. This is the balance point. This is the lab preparation of ammonia. This is the important reaction. Just like the lime water test. This is the confirmation test of ammonia. Sorry, carnex at home. So, this is the lime water. This is the lime water. This is the calcium hydroxide. This is the carnex at home. This is the short period. This is the lime water. मिल्की टोन होना चाहिए कि न तो बंदा के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जिनसे इनसोल्युबल सॉल्ट बन सा तो तेज को साथ साथ ही वाटर बन सा सो यो इनसोल्युबल वाइल्ड सॉल्ट बन बिल्कुल करता जो लाइम वाटर जिनसे पहले क्लियर होना चाहिए तो इसे मिल्की में टोन होना चाहिए तीसरी नहीं ते अब जो प्रोडक्ट तो कहने अब कारण ऐसे पढ़ने वाले को ये प्रोडक्ट में हो यह बंदे प्रोडक्ट में तब एक ले कैसिम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कारण ऐसे उन दाखिले यो अब फेरी सोल्युबल सॉल्ट पर कॉन्वर्ट होना है यानी कि कैल्शियम बाय कार्बोनेट सो ये देखिए रा मिल्कीनेस अपेर होना है बने जब लॉन्ग पीरियड में हमें कारण ऐसे प तेज पर सी हमें जाऊं यूरिया फॉर्मेशन दिला यूरिया फॉर्मेशन में हमें यूज़ उन अमोनिया गैस से रक्षण करने से इलाय हमें 1500 डिग्री सेल्सियस में हीट कर सम यो हीट करने वाले हम रो यूरिया यानी कि CO ब्रैकेट एनएस2 वोल्टाइज रा वाटर बन सम जैसे हम रो यूरिया अब ये बैलेंस करने को लगे यहाँ दो इटा नाइट्रोजन बाप ले हमने यहाँ टू आलम पड़े तेज पर ची आम्र के साथ हाइड्रोजन सिक्स सा यहाँ फोर प्लस टू सिक्स ऑक्सीजन दो इटा दो इटा ये बैलेंस सा सो अमोनिया का कांड ऐसा नहीं फिफ्टी हंड्रेड की सेल्स में हीट करें बने यूरिया रो वाटर बन सा अब जो फायर एक्सट्र अमी सॉल्यूशन लेंगे सम तो तेज में सल्फ्यूरिक एसिड यो पनी कॉन्सेंट्रेट होने सम यो हम दाखिल नहीं इस में हम रो सोडियम सल्फेट वाटर 
र कार्बन डाइऑक्साइड बन्छ यहाँ पनि मेटल बाइकार्बोनेट एसिड रिएक्ट हुँदा खेरि सल्ट वाटर र कार्बन एसिड बन्छ ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ दुईटा सोडियम छ सो 2 आलो हाइड्रोजन 2 र 2 4 यहाँ दुईटा छ त्यो भने 2 आलो अब हामीले हेर्नु पर्दा सल्फेट यहाँ पनि सल्फेट छ त्यो हेर्नु परेन कार्बन यहाँ दुईटा कार्बन छ यहाँ एउटा छ सो 2 आलो र फाइनली अक्सिजन हेर्नु पर्दा 2 3 जा 6 यो हेर्नु परेन 2 2 2 जा 4 4 प्लस 2 6 यो पनि ब्यालेन्स भयो सो फायर एक्सटिंग्विशरको रिएक्सन चाहिँ यो भयो त्यसपछि हामी जाऊ फोटोसिन्थेसिसमा फोटोसिन्थेसिस चाहिँ ग्रीन प्लान्ट्समा हुन्छ जसमा ग्रीन प्लान्ट्सले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ एयर बाट वाटर रूट बाट सोइल बाट लिने भयो त्यसपछि इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट र क्लोरोफिल ग्रीन प्लान्टले के बनाउँछ भाइ भनेहरु ग्लुकोज बनाउँछ जसको मोलिक्युलर फर्मुला C6H12O6 हुन्छ र यसको साथसाथै के दिन्छ त ग्रीन प्लान्टले अक्सिजन रिलीज गर्छ यो चाहिँ भयो ग्लुकोजको फर्मुला सजिलो छ साइड साइडमा 66 बिचमा 12 6 प्लस 6 12 भनेर याद गर्दा पनि भयो र यो ब्यालेन्स गर्दा चाहिँ यो ग्लुकोजले छाडेर हामी सबैमा 6 हाल्ने त्यो कुरा याद गर्नु होला है ग्लुकोजले छाडेर अ सबैमा 6 हाल्नुस् यो ब्यालेन्स हुन्छ अब फोटोसिन्थेसिसकै उल्टो रिएक्सन भनेको रेस्पिरेसन हो जहाँ चाहिँ यो ग्लुकोज जब अक्सिडाइज हुन्छ यसले चाहिँ के रिलीज गर्छ त कार्बन डाइअक्साइड वाटर र यहाँ चाहिँ सनलाइट भनेको एनर्जी युज भयो यहाँ चाहिँ रिलीज हुन्छ यहाँ चाहिँ एनर्जी इन द फर्म अफ एटीपी युज हुन्छ रिलीज हुन्छ भाइ भनेहरु एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट यो लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ एनर्जी लेख्दा पनि फरक परेन यसमा पनि ग्लुकोजलाई छाडेर सबैमा 6 हाल्नु होला 6 6 र 6 यो ब्यालेन्स हुन्छ त्यसपछि जाउ हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट वर्ड रिएक्सनमा सापोनिफिकेशन सापोनिफिकेशन भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ सोप हो जसमा हामी फ्याट अथवा ओइल एनिमल फ्याट अथवा प्लान्ट ओइललाई सोडियम हाइड्रोक्साइडले हाइड्रोलाइसिस गरेपछि हाम्रो सोप साबुन र अर्को इम्पोर्टेन्ट बाइ प्रोडक्ट यानि कि ग्लिसरोल बन्छ यो चाहिँ वर्ड इक्वेसन भयो अ फर्मुला इक्वेसनमा चाहिँ यो सोडियम सल्ट के रे हाम्रो यो हायर फ्याटी एसिड्स र अल्कली यानि कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कोइले कै पोटासियम हाइड्रोक्साइड पनि लिन्छ यसलाई हिट गर्यो भने यो हाम्रो सोडियम सल्ट अफ हायर फ्याटी एसिड यो बन्छ साथसाथै यसमा के हुन्छ त यसमा पनि डबल डिस्ट्रक्सन रिएक्सन जस्तै बिचै बिचको रिएक्सन हुन्छ भाइ भनेहरु र साइड साइडको रिएक्सन हुन्छ यो र यो पनिपछि यसमा C3H5 ब्रैकेट OH O3 यो चाहिँ ग्लिसरोल भयो अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यो पोर्सन थ्राइस छ त्यसपछि यहाँ पनि 3 हाल्दिउँ यो यहाँ पनि 3 हाल्दिउँ सोडियम 3 सोडियम 3 OH पनि 3 OH पनि 3 यो भयो सापोनिफिकेशन अब जाऊ फर्मेशन अफ ग्लाइकोल अथवा इथाइलिन ग्लाइकोल यो हाम्रो के हो डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो जसमा दुईटा OH ग्रुप हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामी रिएक्टेन्ट ग्रुपमा के लिन्छम त इथेन इथेन लिने यसमा यो दुईटा हाइड्रोजन हटाउनु पर्यो र यसलाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो दुईटा हाइड्रोक्सिल ग्रुपले यसो गरेको खण्डमा यो कार्बन कार्बन OH OH हाइड्रोजन 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 र हाइड्रोजन हुन्छ अब लाइक ग्लाइकोल र इथाइलिन ग्लाइकोल त भन्छ नै यसको आईयूपीएसी नेम यानि कि स्टैंडर्ड नेम पनि सोन्न सक्छ त्यतिखेर चाहिँ यसलाई हामी नम्बरिङ गर्न पर्दा 1 र 2 गर्छम र यसको आईयूपीएसी नेम चाहिँ इथेन 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 डैश फर्स्ट कार्बन र सेकेन्ड कार्बनमा ओएच ग्रुप भगोल गर्दा 1 2 डायोल यसको आईयूपीएसी नेम इथेन 1 2 डायोल हो लास्टली 
और कोई इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरोल अर्थात ग्लिसरीन ये सही ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ये इसमें तीन टा ओएच रूप होना चाहिए तेरे बेकुले इसमें हम लेने पर इसे कितना प्रोपेन प्रोपेन लेने पर सबाई बनी रहो इसमें सही तीन टा आयरोजन हटाओ ने योरा तीन टा ओएच रूप ले रिप्लेस करने पने पची कार्बन 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 ओएच ओएच और ओएच ये तब ये हाइड्रोजन 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 रा हाइड्रोजन यो ग्लिसरोल अथवा ग्लिसरीन भयो यसको पनि IUPAC नेम सोध्यो भने 1 2 3 यानी कि फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड कार्बनमा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुन्छ सो यसको IUPAC नेम चाहिँ भाइ बहिनीहरु प्रोपेन डैश 1 2 3 ट्रायोल प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल हुन जान्छ आशा करते हैं कि भाई बहन लोग ले ये सिंगल वीडियो बटा केमिस्ट्री को सब भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन रू प्रैक्टिस करने सकने होंगे कि नवजात खंडमा कृपया कॉन्वर्सन करा फिर सुन सकने होंगे थैंक यू